ஜெயின்ட் மார்க்கெட்டிங் வெல்கம் டு ஜெயின்ட் மீடியா இன்జనీరింగ్ గాని లేదంటే డిగ్రీ లో ఐటీకి సంబంధించిన విద్యా కోర్సులు గాని పూర్తయేక వాళ్ళు ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ తీసుకొని ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలి ఇటువంటి సందేహాలు చాలా మంది విద్యార్థులకు ఉంటాయి ఎన్నో పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగస్తులకు ఐటీ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చేటువంటి ఐ గురుకుల్ సంస్థ అధినేత అలాగే ప్రముఖ ఐటీ నిపుణులు శ్రీ రామ్ కుమార్ గారు ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు మెయిన్ గా ఏంటంటే ఐటీ ఉద్యోగం అనేసరికి గ్రాడ్యుయేషన్ కన్నా కూడా వాళ్ళ స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు కాలేజీలకు దూరంగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క విద్యాభ్యాసాన్ని అభ్యసించడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఏ స్కిల్ లేకుండా జీరో నాలెడ్జ్తో కంపెనీస్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళ జాబ్లో నిలబడాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బేసిక్స్ వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్ చేసుకోవాలి ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ జాబ్కు సంబంధించిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే ఆ స్కిల్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే ఒక మూడు నుంచి ఆరు నెలల సమయంలో వాళ్ళు సరైన ఉపాధి పొందడానికి అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వాళ్ళు ఇంకొక ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ చేసి ఉంచితే వాళ్ళకి ఆ ఫ్రెషర్ స్టేటస్ కూడా ఉండదు ఫ్రెషర్ స్టేటస్ మిస్ అయ్యారు అంటే జాబ్ సంపాదించడం అనేది చాలా కష్టమైన పని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఏదైతే కోవిడ్ టైంలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నా లేదా చేసేసిన విద్యార్థులు అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ కన్నా కూడా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఎక్కువ జరిగినాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏ రకమైన కోర్సులు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడున్న కాలేజీ పిల్లలకి ఆ పైతాన్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామింగ్ అవ్వచ్చు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అలాగే డెవాప్స్ అంటే ఆపరేషన్స్ మేనేజ్ చేయడానికి కావాల్సినంత ముందు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ ఈ ఫోర్ స్టీమ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ ఉన్నాయి ఐఓటి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏమో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది ఇవి కొద్దిగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే ఏదో నేను నేర్చుకున్నాను సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను అంటే పనికి రాదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెద్దాయి అలాగే దీనికి ఇచ్చి మెంటరింగ్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మార్కెట్లో మెంట్ సరైన మెంటర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ లేదా ఐఓటిక్ కానీ వెళ్దామని ప్రిఫర్ చేస్తారు మెంటరింగ్ లేకపోతే మాత్రం ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే కోర్సెస్కి వెళ్ళడం మంచిది బేసిక్గా ఒక ఐటీ విద్యార్థి కొండవలసిన లక్షణం ఏంటి నిరంతరం నేర్చుకునే శక్తి మేము ఐటీలో కొత్తలో ఏమి వచ్చిన కొత్తలో అయితే ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ ఒక స్కిల్ కానీ నేర్చుకుంటే ఒక ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నమ్మకం ఉండేది బట్ ఇప్పుడున్న స్పీడ్లో ఏమవుతుందంటే ఏ టెక్నాలజీ కూడా ఒక ఆరు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల దాకా ఉంటుందా లేదని గ్యారంటీ చెప్పినాం కాకపోతే ఈ అన్నిటిలో కూడా ముఖ్యంగా రావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత చేంజెస్ వచ్చినా కూడా నేను కొత్తది నేర్చుకోగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కీ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఈస్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ క్విక్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ అసలు ఒక ఐటీ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించే వ్యక్తి వాళ్ళు క్రైటీరియాలో పెట్టుకునే ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి మీరు కాలేజీ లెవెల్లో ఎన్ని నేర్చుకున్నారు లేదా ఎన్ని ఎన్ని కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నారు ఇన్ని ఇవన్నీ చూడట్లేదు వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే పరానా కోర్స్ నేను నేర్చుకున్నానండి అని ఎవరైనా చెప్తే ఈ కోర్స్ నువ్వు ఎలా నేర్చుకున్నాను అడుగుతారు నేను ఆన్లైన్ ద్వారా నేర్చుకున్నాను అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది ఓకే ఈ పర్సన్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకోగలడు అలాగే క్విక్ లెర్నింగ్ చేసుకోగలడు లేదండి నాకు ఎవరన్నా దగ్గర నుండి చెప్పారండి అంటే ఓకే నేర్చుకునే ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది కనీసం లేదండి నాకు ఎవరు చెప్పి వాళ్ళు లేరు నేను అందువల్ల ఏమి నేర్చుకోలేదు కాలేజీలో మాకు ఏమి టీచ్ చేయాలని కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళని వాళ్ళు ఒక థర్డ్ కేటగిరీలో పెడతారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి అవకాశం అవకాశం ఉన్నా కూడా వీళ్ళంతా వీళ్ళు నేర్చుకునే శక్తి లేదు నాలెడ్జ్ అనేది ఐటీలో చాలా మందికి ఉంటుంది కానీ కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్తో పాటు కన్సిస్టెన్సీ అంటే నేను ఈ పని నేను చేయగలనండి నేను చేస్తానండి లేదా నేను నేను పూర్తి చేస్తానని నేను అమ్మకం ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం రిఫర్ చేస్తాను ఐటీ రంగంలో శాలరీస్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం ఇది అంటే ఎందుకు అక్కడ శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మిగతా కోర్సెస్తో పోలిస్తే ముందు ఒక ప్రతి వంద కంప్యూటర్స్కి ఒక ఎంప్లాయీ ఉండాలనేది రూల్ బట్ తర్వాత క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ అని వచ్చింది ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్లో అయితే మీకు వెయ్యి కంప్యూటర్స్ మేనేజ్ చేయడానికి కూడా ఒకళ్ళిద్దరు సరిపోతారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ తగ్గుతున్నప్పుడు ఆ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీ ఇవ్వడం అనేది కంపెనీస్ పెద్ద సమస్య కాదు కానీ ఆ స్కిల్ ఉండడం మ్యాచ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందువల్ల ఐటీ రంగంలో ప్రతి ఏ రంగంలో అయినా సరే కంపేర్ చేస్తే ఐటీ రంగంలో శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్స్ మీరు ఇక్కడ కూర్చు
ఒక వెయ్యి మందిలో మేబీ ఒక ఐదుగురికి ఆరుగురికి అవగాహన ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్లే మొత్తం ప్రొడక్ట్ మొదటి నుంచి చివరి వరకు అన్నీ తెలిసిన వాడు అంటారు కానీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీతో మీరు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశారంటే మీకు తెలియకుండానే మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ తీసుకునే క్యాపిటల్కి వచ్చేస్తారు ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన చాలా మంది ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ ఐటీ రంగంలోకి రావాలని అనుకుంటే కనుక ఈజ్ దర్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేదంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏదైతే వృత్తి చేస్తున్నారో అదే కంటిన్యూ చేస్తారు వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు నేర్చుకునే క్యాపబిలిటీ ఇంకా ఉండుంటే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్ వాల్యూ చాలా పెరిగింది అటువంటి టైంలో ఈ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ధైర్యం చేసి మేము ఖచ్చితంగా మేము నిలబడగలం అని క్యాపబిలిటీస్ ఉండే ఇంతవరకు అవకాశం లేకపోయి నేర్చుకోకపోతుంటే అటువంటి వాళ్ళు నేర్చుకుని ఇప్పుడు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఇటువంటి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇది చేయగలనని ఒక ప్రూవ్ చేయగలిగితే కంపెనీస్ నెత్తిన పెట్టుకునే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఐ గురుకులు వచ్చేసి ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ లేదంటే ఆన్లైన్ లేదా బోత్ మోడ్యూల్స్ వీ హ్యావ్ బోత్ మోడ్యూల్స్ ఐ గురుకుల్ డాట్ ఓఆర్జీ అనేది ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ దీని ద్వారా మేము మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ ట్రైన్ చేసాం సో ఐ గురుకుల్ అనేది రాజముండ్రులు అనేది ఫిజికల్ సెంటర్ అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండి కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉండి లేదా కొంతమందికి ఆన్లైన్లో చాలామందికి మనం ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు అటువంటి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్షన్ చాలా అవసరం అటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఈ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ రాజమండ్రిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారానే మనం ఇయర్లీ వీఆర్ ట్రైనింగ్ సో మెనీ పీపుల్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అలాగే జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ టోటల్గా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఐటీ రంగంలో ఉన్నాను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను ఒక సీరియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కింద మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సపోర్ట్ ఇస్తూ అలాగే నా ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నాను అందులో ఐ గురుకులు అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాంతోపాటు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సంస్థను కూడా రన్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు రీసెంట్గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వన్ ఎడ్ టెక్ స్టార్ట్అప్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ లెర్నింగ్ విజువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రిపేర్ చేయాలి జీరో సైన్స్ ల్యాబ్ జీరో సైన్స్ ల్యాబ్ ఇలా ఈ మూడు కంపెనీస్ రన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఐగురుకులు అనే సంస్థ మెయిన్ మోటో ఏంటి స్కిల్స్ని విడివిడిగా సేల్ చేయడం కాదు స్కిల్స్ని ఏదో ట్రైనింగ్ చేస్తాము ఆ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ పేరు చెప్పి డబ్బులు సంపాదించిన కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ కాదు ఇక్కడ మెయిన్ చేస్తుంది ఏంటంటే జాబ్ రోల్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్స్ సో చూసారు కదా ఈరోజు చాలామందికి సాఫ్ట్వేర్ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తప్ప దానికి లైనప్ ఏంటి ఏ విధంగా మనం వెళ్ళి జాబ్ గ్రాప్ చేయాలి లేదంటే ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ తీసుకోవాలి చాలామందికి సందేహం ఇలా చాలామంది ప్రశ్నలకు రామ్దేవ్ గారు చాలా మట్టుకు ఆన్సర్స్ ఇచ్చారని మేము అనుకుంటున్నాం అలాగే ఈరోజు ఎవరికైనా కూడా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ ఐగురుకుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో దీని ఫోన్ నెంబర్ క్రోల్ అవుతుంది దానికి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు రామ్దేవ్ గారితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడి మీరు మిగతా డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక్కోవచ్చు థ్యాంక్ యూ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుందండి అండ్ ఐటీ సెక్టర్గా ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా ఐగురుకులు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా మనం న్యూ లాంగ్వేజెస్ లర్న్ చేసుకోవడానికి కూడా ఐగురుకుల ద్వారా మనం కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మంచి కోచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మేడం ఐగురుకుల్లో అలాగే ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ అలాగే ఇంటర్న్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి అంటే మాకు ఏం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏం లేదు ఇక్కడికి వచ్చి మేము చాలా వరకు చాలా నేర్చుకుంటున్నాం అండి ద బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఇన్ రాజమండ్రి ఇది బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో చెప్తున్నారు అనమాట ఇన్ కేసు మాకు అది అర్థం కాకపోయినా చాలా పేషెన్స్తో ఇన్ డెప్త్గా చెప్పి అది రియల్ టైంలో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం మోర్ కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ఐక్యూర్కిల్ బేసిక్ కోర్సెస్ అంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి నేర్చుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఇక్కడ మన రాజమహేంద్ర వాళ్ళు ఉన్నాయి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళే మేము ఇక్కడ నేర్చుకుని టెక్నాలజీస్ అన్నీ నేర్చుకోవడానికి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు నేర్చుకోవాలి ఏదన్నా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ నుంచి చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి కానీ బేసిక్స్ నుంచి చెప్పడానికి కానీ బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది దీనివల్ల నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రియల్ టైంలో కూడా మనం చేయొచ్చు అండ్ ఐ హోప్ దట్ అదర్స్ ఆల్సో విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రేట్ ఇన